জোর পোখরি কোনোদিনও আসবেন না কারণ নাম্বার ওয়ান সারাক্ষণ মেঘে ঢাকা ফেরত যেতে ইচ্ছেই করবে না নাম্বার টু এই সুন্দর পার্কটা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে ইচ্ছা করবে আর নাম্বার থ্রি সবই কি এখন বলে দেবো ব্লকটা দেখে নি বাবা রে এরা তো দেখছি নেপালও গেছে হ্যাঁ নেপাল গেছিলাম গেছিলাম মিরিকো মেঘের আর সবুজের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেদিনের ড্রাইভটা দেখে নিন একদম ভালো না আমরা যেখানে যেখানে যাওয়ার কথা ওখানে ওখানে ফোন করছি অনেক জায়গায় খুব বাজে অবস্থা আছে তো সেটার জন্য একটু আমরা কনসার্নও আছি আর অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তো সেটার জন্য অনেক দুঃখিত আমরা এখন বাজে সোয়া দশটা আমরা চেক আউট করছি অ্যান্ড দেন আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো সেটা তোমরা টাইটেলেই দেখতে পাচ্ছ তো মানে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে চান হয়ে গেছে আর সব তো সেই চেক আউট ফর্মালিটিস করছে ব্রেকফাস্টে ইডলি খাবার খুব ইচ্ছা ছিল তো বাইরে অনেক স্টলস দেখছিলাম ইডলি নেই তো সব তো শিখাচ্ছে রুটি তরকারি আর আমি খাচ্ছি মুড়ি তরকারি কারণ কি আমার মনে হচ্ছে ফুড পয়জনিং হয়ে গেছে আর এই কি করছে দার্জিলিং মোড়ের কাছাকাছি রাইট নেব দার্জিলিং যাচ্ছি না লেফট নিয়ে মিরিকের দিকে যাচ্ছি মাঝে আই লাভ মিরিক দেখার জন্য একটা ছোট্ট স্টক আর এই সুন্দর দৃশ্য দুষ্টমি করতে দাও আর কিচ্ছু চাই না আর কিছুতেই হাত ধরবে না এখন পুরো মেঘে ঢাকা লেকটা আর এদিকে সব গাছগুলো ভাইয়া টু সিটার প্যাডেল বোর্ড হ্যাঁ টু সিটার প্যাডেল বোর্ড আপনি নেই টু সিটার এখন নেই তাই আমরা এখন নিলাম না চাই একটু ওই দিকগুলো ঘুরে আসি তারপর সুবানের লাঞ্চ আছে তো যখন লাঞ্চ করাবো তারপর দেখা যাক যদি পাওয়া যায় আমি গাধা ঘোড়ে পে গেছে চলে গেছে 
সিনোনিমাস টু ডাল লেক শিকারা চলছে আর কাশ্মীর থেকে মনে পড়লো এই মহিলা এই রুগিটাকে দেখুন কাশ্মীর ঘুরে আসলে এত কিছু হলো আর এখানে এসে পেটও খারাপ আমার বমিও করছে ওয়াইন্ডিং রোডসে পরিস্থিতি খুব গম্ভীর ওদিকে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি চালু আর আমরা গাধাটাকে নিয়ে যাচ্ছি শেট খুঁজতে ওদের ওখানে বসিয়ে রাখলাম বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে কারণ কি এতটা আসলে সুমান ভিজে যেত এই যে ম্যাডাম দাঁড়িয়ে কুচকে ছুটতে পার্কের মতন আছে আর তার উল্টো দিকে অনেক খাবার জায়গা আছে আমার শরীর একদমই ভালো লাগছে না কিছুক্ষণ আমি ন্যাপ নিলাম দেখি একদম হালকা হালকা কি খাওয়া যায় এটা হচ্ছে এখানকার বাঙালি থালি আলু ভাজা আলু পোস্ত ডাল আর সয়াবিন আলু বাঁধাকপি দিয়ে তরকারি আর আমি শুধু ডাল ভাত এখন বাজে টু ফিফটি ওয়ান গাড়ির ঘড়ি ঘড়ি অনুযায়ী তো আমরা এখন যাচ্ছি পশুপতি ফটকের দিকে ওখানে ইন্ডিয়া নেপাল বর্ডার প্লাস মার্কেটে নাকি বুলেন্স খুব সস্তায় পাওয়া যায় যার জন্য মিরিক দিয়ে আসা হ্যাঁ রোড যে এদিকে তো রোডসগুলো বেটার ল্যান্ডস্লাইড করো না অত যা শুনলাম ওটা তো একটা ফ্যাক্টর ছিল প্লাস এই মার্কেট বৃষ্টি একটু কমেছে অ্যান্ড খুব সুন্দর রাস্তার দুপাশে সবুজ দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছি আমরা এখানে গাড়ি পার করে এখানে আইডি কার্ড দেখিয়ে তুমি আইডি নিয়েছো তো দেখেছো তো কোনো কাজ নেই কাজই নেই এদিকে মার্কেট মার্কেটে যাওয়ার আগে কাস্টমস অফিস ভিজিট করতে হবে তিরিশ টাকা কাস্টমস দিতে হবে গাড়ির জন্য তো কাস্টমস থেকে পারমিট নিয়ে নিয়েছি এবার যাবো মার্কেটের দিকে আমরা এখন নেপালে ঢুকে গেছি আর এই যে একটা বাঁদর আছে আমাদের সাথে এই মার্কেটে এখানে গাড়িটা পার্ক করে আমরা কিছু দোকান এখন দেখে নেব ভিড় ভাড়টা কিছু নেই সব ফাঁকাই আছে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট আছে আর এই কোটগুলো কি সুন্দর এটা পছন্দ হলো অন্য তো দেখছে আমার টাকা দিচ্ছি না কোলাটারাল হিসাবে একে রেখে দিয়ে এটা ব্যাংক জমা নিয়ে নিচ্ছে না না তুমি এখানেই থাকবে দাদা বেশ ভালো প্রাইসে দিয়েছে তো পশুপতি মার্কেটে এই দাদার কাছে আসতে পারো বেশ ভালো প্রাইস দিল আমাদের লাস্ট এক কিলোমিটার রাস্তা খুবই খারাপ আর একদম অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এখন কিছু টাইম হয়নি পাঁচটা বাজে মাত্র বাট একদম গাছের ছায়াতে একেবারে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে রোড পকড়ি ঢোকার আগে বলে রাখি এখানকার ট্যুরিস্ট লজের বুকিং টাস সল্টলেক সিটি সেন্টার ওয়ানের উল্টো দিকে জিটি অফিস থেকে হয় আর এই সজ্জন মিস্টার শুভঙ্কর সেদিন আমাদের বুকিং নেয়
তো পৌঁছে গেছি আমরা জোরপকরি টুরিস্ট লজ এখানে কোথাও বাংলো রুম আছে এখানে ওইখানে প্রচন্ড ক্লাউড ক্লাউডের জন্য জায়গাটা ফেমাস স্তুয়ান কাজ যে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার স্তুয়ান এখন ঘুমাচ্ছে একটু হাঁটতে বেড়ালাম জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে বেড়ালাম ওই দিকে নাকি কাঞ্চন জায়গা এই দিকটা ক্লিয়ার হয়েছে অনেকটা বাট এই দিকে বললো মিরিক এইবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাটা অত ইম্পর্টেন্ট না বৃষ্টিটা এনজয় করা ক্লাউডস এনজয় করার জন্য এসেছি পুরো বাংলোটাই আজকে আমাদের কারণ এক মাস পর আজকে আমাদেরই ফার্স্ট বুকিং এটা আমাদের রুম আর কালকে সকালবেলা আমরা জলপুকুরের এরিয়াটা আর এটা ক্যাম্পাসটা অনেকটা বড় পার্ক আছে অনেক কিছু আছে তো সেগুলো সব ঘুরবো ভাইয়া আপনার নাম তো দাদা সুন্দর করে রান্না করে দিয়েছে আমাদের আমাদের ঘরের ঠিক পাশেই তাহলে কালকে দেখা হবে থ্যাংক ইউ গুড নাইট এটা হচ্ছে বসার জায়গা বাইরে একটা সুন্দর ব্যালকে নিয়ে আছে সব থেকে ভালো হচ্ছে যে এই দুটো রুমের জন্য সুন্দর খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানেই গুড মর্নিং ফ্রম জোরপুখরি এখন সাড়ে আটটা বাজে সপ্তাহে আসতে মানে দুজনেই ঘুমাচ্ছে তো আমি একটু নিচে দেখতে এলাম এত কুয়াশার এত সুন্দর লাগছে জাস্ট দেখো পুরো রাজ রাজ ফিলিং দিচ্ছে এইখানে একটা সুন্দর পার্ক আছে এটা আর একটু পরে গিয়ে আমি দেখব সেইটুকু দেখতে এলাম আই ট্রাইপড স্ট্যান্ড করার চেষ্টা করছে বেশ ভালো না পুরো মনে হচ্ছে আমাদেরই বাড়ি হয়ে গেছে আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে রুটি আর আলু ভাজা অ্যাকচুয়ালি এনাদেরকে অন্য কিছু খেতে চাইলে বলতে পারে রাত্রি বেলায় তো শরীর ভালো ছিল না তো আমরা নিয়েছিলাম ভাত ডাল আর আলু ছোঁকা আর পুরো হোমলি খাবার ছিল মানে আমার একটু শরীর খারাপ করেনি আর ওনাদেরকে যা খাবে ওটা একটু প্রায়র বলে দিতে হয় কারণ ওরা নিচে যান বেশ কিছু কিলোমিটার বাজার আনার জন্য এটা হচ্ছে পুরো ব্যালকানিটা আর এই জায়গাটায় কাঞ্চন জায়গা দেখা যায় কিন্তু ওনারা বললেন অক্টোবর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় এখন তো অবভিয়াসলি বর্ষাকাল কুয়াশা চারিদিকে নারকেল তেল জমে গেছে আমাদের তো এটা আমাদের রুম বাকিটা খোলা আছে এখন বৃষ্টি পড়ছে বলে ওদিকে দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এখান থেকে পুরো গাছ বলো মেয়ে কুয়াশা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ইনফ্যাক্ট যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন এখান থেকে মাউন্টেন্স এন্ড পিক্সও দেখা যায় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা এই দিক সুন্দর লাগছে একদম মেঘের মাঝখানে লাগছে আর যেটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলাম এরা রেইন ওয়াটারও হারভেস্ট করছে which is a very good idea ওই দিকে একটা মন্দির আছে সেখান থেকে আওয়াজটা আসছে ঘন্টির ঘন্টি ঘন্টার ঘন্টি একসাথে ঘন্টি হয়ে গেছে এই যে আমাদের টুরিস্ট লজ একটু ঘুরে দেখে নিচ্ছি কেন কি বৃষ্টি বেশ ভালোই হচ্ছে সময় পাচ্ছিলাম না এখন টাইম ইলেভেন ফিফটিন এ বেশি ছোট না এ বেশি ছোট ও পোকা এ পাকা গুড ওয়ান পাহাড়েও বৃষ্টি না আমরা সেবার যখন দার্জিলিং গেছিলাম প্রথমবার মনে হয় ফেব্রুয়ারি ছিল বৃষ্টি ছিল না বাট মেঘলা ছিল ফগ ছিল এটা ক্লাউড আলাদাই অনুভূতি জানি না এটা রেকমেন্ড করা উচিত কি না টুরিস্টদের কেন কি ল্যান্ডস্লাইডের একটা প্রবলেম তো আছেই বাট এখানে এসে বেশ ভালো লাগছে আর সত্যি আমাকে আমার একটা ফ্রেন্ড বলেছিল 
যে একদম মনে হবে ক্লাউডের মাঝখানে আছিস আর ঠিক তাই ফিলিং হচ্ছে এখানে ইলেকশনের জন্য অনেক সিআরপিএফরা থাকে তো সেই জন্য যেটা সালামান্ডার রিসর্ট আছে সেটা আপাতত ক্লোজড আছে এইখানে একটা ছোট মন্দির মন্দিরের দিকেই যাচ্ছে ধরবি নে ধর ধর মা মাকে ছাতা দে নে ডাডা ডাডা মা কালি আছে গণপতি হপ্পা মোরিয়া হর হর মহাদেব জয় বজরং বলি জয় মা কালি জয় মা কালি সব জায়গা নমো নমো করে না सामने রাস্তার উপরটুকো দেখা যাচ্ছে না এ অনেক কটাই হোমস্টে আছে তো এখানে হ্যাঁ এটা নতুন হয় চলো ওড়া যাও যাও এই দিকে অনেক পারে রে পারপেল 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 এটা ব্লু কোনটা ব্লু আরে উপরেরটা কি কালার ব্লাইন্ড তো বৃষ্টিতে জোর পুকুরি ব্লগ এখানেই এন্ড করছি আজকে যাচ্ছি আর একটা অফ পিট এক্সাইটিং লোকেশানে তো সেটা যদি আপনারা জানতে চান জানতে চান তো তাহলে জলদি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে বাই